പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഐഗ്രേഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മാത്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന സംഗതി പഴയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നമ്മളെ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കുറവുള്ള കാരണത്താലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആ താഴെ മുതൽ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടു ഇരുത്തി ഇരുത്തുമ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്ന സംഗതി മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ അക്കങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് എന്ന് ആദ്യം കൈ വഴങ്ങാത്ത കൈയ്യിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി തുടങ്ങിയ നമുക്ക് ആ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ള സംഖ്യകൾ ഈ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എന്ത് വരും പറയുക അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളതിന് പേര് പേര് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ അവിടെ നിന്നാണ് ഗണിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതിന് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്ന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നമ്പറുകൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പഠി പഠിപ്പിച്ച അന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ഇതിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് പറയാറുണ്ട് അത് ആ സംഖ്യകൾ മാത്രം വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓട് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ അതല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് നമ്മൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഒറ്റ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന സംഖ്യ സംഗതികളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇതിനെപ്പോലെ തന്നെ ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യവും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിനാണ് നമ്മളിത് പേര് പറയുക അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പൂജ്യം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ വരും ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു കരുതുന്നു ഇനി വരുന്ന നമുക്ക് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അഭാജ്യ സംഖ്യകൾക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അഭാജ്യ സംഖ്യ വരുന്നത് രണ്ടാണ് പിന്നെ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഈ പ്രത്യേകതകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം രണ്ട് ഈ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ആ ഒന്നും ആ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പതിമൂന്ന് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഈ പതിമൂന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം പതിമൂന്ന് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മാത്രം തേർട്ടീൻ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതപരം വേറൊരു ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കി ഏഴ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് ഒന്ന് ഗുണ ഏഴ് വേറെ രൂപത്തിൽ പിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റില്ല നേരെ കുറച്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് നമുക്ക് ഒന്ന് കുടിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ പന്ത്രണ്ടിന് എഴുതാം പക്ഷെ പതിമൂന്നിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റൂ ഈ രൂപത്തിൽ മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഒന്നും ആ സംഖ്യയും മാത്രം ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയാം അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം ഈ അഭാജ്യ സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം റൗണ്ട് ചെയ്ത് രണ്ടിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് രണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏക ഇരട്ട സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏറ്റവും ചെറുതുമാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ടാണ് അതേപോലെ
ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതിസംഖ്യകൾ ന്യൂനസംഖ്യകൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ പൂജ്യവും ചേർന്ന് താഴെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് വില കുറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈനുള്ള സംഖ്യകളാണ് ന്യൂനസംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു രേഖയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു നേരത്തെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയാൽ ശൂന്യത ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ രേഖീയ സംഖ്യകൾ സംഖ്യകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസ് ആണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ നിസർഗ സംഖ്യകൾ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പൂജ്യം കൂടി ചേർന്നാലാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വരാം പിന്നെ പ്രേം നമ്പേഴ്സ് പ്രേം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അത് വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അതേപോലെ പോസിറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് അതുപോലെ രേഖീയ രേഖീയ സംഖ്യകൾ രേഖയിലുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ രേഖീയ സംഖ്യകൾ അങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഖ്യകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്പറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്പറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗവും വർഗമൂലവും ഒരു വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറിനെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്നുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു നമ്പർ ഇതിപ്പോൾ നയൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ത്രീ ഇൻ്റെ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൺ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് നയൺ എന്ന് പറയാം മൂന്നിൻ്റെ വർഗമാണ് ഒൻപത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് അതുപോലെ നാല് കൃതി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ വർഗം പതിനാറാണ് ഇതാണ് വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യയോട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക വർഗസംഖ്യകൾ കിട്ടുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വർഗസംഖ്യകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വർഗസംഖ്യകളൊക്കെ നമുക്ക് പത്ത് വരെ ഗുണനപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും കാണാതെ അറിയുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് ഗുണം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നിൻ്റെ വർഗം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് വൺ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എയ്റ്റി വൺ ടെൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര നമുക്ക് കാണാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ള സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണിത് അപ്പം നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നമ്മൾ കാണാതെ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കാരണം പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത് വരെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കാണാതെ വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ ഈ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ 
ഒൻപതിൻ്റെ വർഗം എൺപത്തൊന്നിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് പത്തിൻ്റെ വേലക്ക് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ഒൻപത് ആണ് അക്ക അവസാന അക്കം വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെ അവസാന അക്കം എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും അതേപോലെ രണ്ട് എട്ട് ആണ് അവസാനം വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് എട്ടാണെങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് നമുക്ക് പത്തിന് ശേഷമുള്ളത് എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് ഏഴാണ് അവസാന അക്കം വരുന്നതെങ്കിൽ അവസാന അക്കം ഒൻപതായിരിക്കും നാല് ആറ് ആണെങ്കിൽ അവസാന അക്കം ആറായിരിക്കും അഞ്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവസാന രണ്ടക്കത്തിന് പ്രത്യേകത അവസാന രണ്ടക്കങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും വരാം ഇത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ബാക്കി ഒന്ന് നോക്കാം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതാം പതിനൊന്നിൻ്റെ വർഗം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് വർഗം കാണേണ്ടത് പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിനൊന്നാണ് കാണേണ്ടത് പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിനൊന്ന് കാണുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അടുത്തത് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് നമുക്ക് മുപ്പത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ അത് തേർട്ടി വരെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ട്വൻറ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ സെവൻ ടു നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ വൺ ടു ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് സ്ക്വയറുകളാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊന്ന് നോക്കാം വണ് ട്വൻറ്റി വൺ എടുത്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ അവസാന അക്കം വണ്ണാണ് ട്വൻറ്റി നയണിൻ്റെ അവസാന അക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ഇതിൽ പ്രത്യേക ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗ ഒരു സംഖ്യ കണ്ടാൽ അത് വർഗസംഖ്യ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അവസാന അക്കങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ മാത്രമേ വരൂ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വർഗസംഖ്യ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന ഫൈവ് വരുന്ന അതിൻ്റെ വർഗമായിരിക്കും വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ വൺ ടു തേർട്ടി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം കൃത്യമായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഈ ഭാഗം പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ ഫൈവുകൾ അത് ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫൈവുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകളുടെ റെഡിയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ സംഖ്യകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് പറയണം സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ബാക്കി എന്താ പറയുന്നത് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതിയെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻ അല്ലേ ഇ
സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതി പിന്നെ ത്രീ അല്ല ഉള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയാണ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫോർ കൊണ്ട് കുടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് സെവനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടി അതേപോലെ ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ഫൈവ് ആണ് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ അടുത്ത എത്ര ഇലവൻ അല്ലേ ഇലവൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കാണാം ലെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കാണുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവിൻ്റെ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു തേർട്ടി നമ്മൾ സ്ക്വയർ പഠിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ നമ്പറിനും കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ ടു ടെണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഒന്നും അതിൻ്റെ അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ തന്നെ മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ഗുണനപ്പട്ടിക കാണാതെ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഗുണനപ്പട്ടികയിൽ പ്രത്യേകതകളുടെ സംഖ്യകളാണ് കാരണം നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് അല്ലെ എട്ട് ഗുണം എട്ട് അറുപത്തിനാല് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൺ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പിൾ ഒന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് അതും അഥവാ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള സംഖ്യ എടുക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിന് സിക്സ് മാത്രം എഴുതാം ബാക്കി നമുക്ക് ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ സിക്സ് ടു ഇത് മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് 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 ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആ ട്വൽവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് 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 ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഫൈവ് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ അടുത്ത് നമുക്ക് വൺ ഉണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതിയപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈൻഡർ വൺ ഉണ്ട് ഫൈവ് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി റിമൈൻഡർ വൺ ഉണ്ട് ഇനി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഒരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ആ ടേബിൾ തന്നെ ഉള്ളതായിക്കോട്ടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ഫോറ് ദെൻ അപ്പോൾ അടുത്ത റിമൈൻഡർ സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതി നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റിന് എയ്റ്റ് എഴുതാം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ നമുക്കിവിടെ കാണാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി അല്ലല്ലോ തേർട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻ
ലാസ്റ്റ് ഇനി അവസാന സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ മാത്രം ടെണ് മാത്രമാണ് നമ്മളെ നമ്പറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് ടെണ്ണ് ടെണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കുക ടെണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ടെണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്നുള്ള വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വൺ ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിലും ടു ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിലും ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ഒന്നും കൂടി പറയണം നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിനെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിനാണ് നമ്മളിത് വരും ഒരു സ്ക്വയറുകൾ എന്ന് പറയാം വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് കാണാതെ നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കി അവസാന അക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൺ സി വൺ നയൺ വരുവാണെങ്കിൽ അവസാന അക്കം വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വൺ ഫോർ നയൺ സിക്സ് അതേപോലെ ഫൈവിന് എല്ലാ ഫൈവ് വരുവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജി ഡിജിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അവസാന ടു ഡിജിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ഇലവൻ മുതൽ തേർട്ടി വരെ നമ്മൾ എഴുതി തേർട്ടി വരെ നമുക്ക് എഴുതാം എഴുതാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് എന്നിട്ട് ആ ലെവൽ മുതൽ തേർട്ടി വരെ അഥവാ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടത് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു സിക്സ് അവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതിൽ സിക്സ് അതിൽ വൺ അവിടെ റിമൈൻഡർ വെച്ചു പിന്നെ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള കൃതിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പവറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ സംഖ്യ അടക്കം നമ്മൾ മൂന്ന് സംഖ്യകളായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അത് മൂന്ന് തമ്മിൽ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അത് എഴുതി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു അങ്ങനെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പിന്നെ എഴുതി നോക്കാം കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മായിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മാത്രം എഴുതുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യുക ഫോറ് ഫോറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു സീറോ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മാത്രമാണ് ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പറാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം ഇനി വേറെ ഏത് സംഖ്യയാണെങ്കിലും കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വർഗ വർഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വർഗ സംഖ്യകൾ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മുഴുവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഏതായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വർഗ മൂലവും കാര്യമായിട്ട് വന്ന സ്ക്വയർ റൂട്ടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് എഴുതുക നോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ